எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா ஞானத்தின் அவசியம் என்ன அப்படின்றது அதாவது வாட் இஸ் த நெசசிட்டி ஃபார் என்லைட்மெண்ட் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பேசலாம் மற்ற விஷயங்கள்லாம் ஸோ இதை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் ஐடியாஸ் ஏதாவது சொல்லுங்க உங்கள் கருத்து இருந்தால் நம்ம கேட்டுட்டு ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த சப்ஜெக்ட் குள்ளே போகலாம் ஸோ ஞானம் எதுக்காக ஞானம் ஸோ அதோட அவசியம் என்ன அப்படின்றத பத்தி ஒரு ஐடியா உங்க ஐடியா சொல்லுங்க சோ ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்க சொல்லுங்க சும்மா உங்க ஐடியாவை சொல்லுங்க குமார் எஸ் ஹலோ வாய்ஸ் கேட்கல சார் குமார் சார் நீங்க பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் கேக்குது இல்ல நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேசணுமா அதை பத்தி சொல்லணுமா குமார் சார் அட்மிட் பண்ணுங்க அட்மிட் பண்ணிருங்க சார் நீங்க பேசலாம் இல்ல மியூட் பண்ணிட்டாரு திருப்பி நினைக்கிறீங்களா <laughs> அடைஞ்சதுனாலதான் <laughs> 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 ஓகே நீங்க பேசலாம் ராஜகுமார் சார் வணக்கங்க யா வணக்கம் சார் எனக்கு ஆக்சுவலா எந்த ஞானம் தேடுதல்ன்றது தெரியல அது ஆக்சுவலா இல்ல இருக்கிற லைஃப் எப்படி பெட்டரா வச்சுக்கலாம் ஹவு வி கேன் மேனேஜ் அவர் கரண்ட் வித்வுட் ப்ராப்ளம் சொல்ல முடியாது ஹவு டு மேனேஜ் த ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகே கரெக்ட் தேங்க் யூ சார் ஓகே வேற ஏதாவது ஏதாவது டிஃப்ரெண்டான பதில் ஏதாவது இருக்கா சரி ஓகே இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போயிடலாம் ஓகே நான் எதுக்காக இதை இது பண்ணா இப்ப கூட ஒருத்தர் பேசினார் இல்லையா ஒரு அந்த மாதிரி தேடுதல்லாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி லைஃபை இதுவாக வச்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் நம்ம நோக்கம் கிளியர் ஆகுதுன்னா அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக அந்த ஜேர்னி அந்த ட்ராவல் வந்து ஈஸியாக போயிடும் அப்படின்ற ஒரு மைண்டில் ஒரு ஐடியா வந்ததுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் பேசிக்கலி ஆமாம் இங்கே என்ன வார்த்தை ஏதாவது முக்தி மோட்சம் 
லிபரேஷன் விடுதலை இல்லை ஞானம் எது சொன்னாலுமே ஃபைனலாக அல்டிமேட்டாக நம்ம என்ன எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னாவே இல்லை இன்ஃபேக்ட் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன செயல் கூட ஒரு பாட்டு கேட்குறது ஒரு சினிமாக்கு போகிறது ஒரு வேலைக்கு போகிறது ஒரு வீடு வாங்குறது கார் வாங்குறது என்னென்ன பண்ணுறோமோ எல்லாமே வாழ்க்கையில் அது பண்ணால் எனக்கு ஒரு நிறைவு கொடுக்கும் சவுண்டு சவுண்ட் கரெக்டாக இருக்கா சார் ஓகே ஃபைன் ஓகே ஸோ அது பண்ணால் அதுலேருந்து எனக்கு ஒரு நிறைவு கொடுத்தருது நிறைவு கொடுக்குது எனக்கு ஒரு நிறைவாக இருக்குது நிறைவு சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஃபுல்ஃபில்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்றது தான் நம்ம மற்றதெல்லாம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக ரொம்ப அதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணி பெரிய பெரிய பேர்லாம் கொடுக்குறதுனால நம்ம ரொம்ப பெரிய விஷயமாக நினச்சிக்கிறோம் இல்லையா முக்தியின் பேரோ மோட்சம்னு பேர் ஞானம்னு பேர் என்லைட்மெண்ட் அப்படிலாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய பேர் கொடுக்குறதுனால இதெல்லாம் ரொம்ப சாத்தியமே இல்லை ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்ற ஒரு ஒப்பீனியன் நமக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அல்டிமேட்டாக என்ன அப்படின்னா நம்ம நிம்மதியாக சந்தோஷமாக நிறைவாக வாழ்கிறதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் அவ்வளோதான் அதுக்கான ஒரு வழி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் இதோட இதோட அவசியம்னா இது அந்த அந்த பிரச்சனையை இப்போ எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை எனக்கு ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நான் சந்தோஷமாக நிம்மதியாக அப்படி தான் இருக்கேன் அப்படின்னா எந்த ஞானம் எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ அது இருக்கு அது ப்ராப்ளமாக இருக்கு அப்படின்னும் போது தான் உங்களுக்கு அதை தேடியே போகிறோம் இல்லையா இப்போ குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இதை பற்றிலாம் என்னென்னு தெரியாது தேவையும் அவசியமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க ஸோ பிரச்சனைன்னு வரும்போது அந்த பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி சின்ன சின்ன பிரச்சனைக்கு எப்படி அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் வந்து இருக்கிற பிரச்சனைக்கு நம்ம ஓவரால் எல்லா ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைகளுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு ஒரு தேடுதல் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞானம் தான் அல்டிமேட் அதுதான் கடைசி ஸ்டெப்பு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி எல்லா பிரச்சனைக்குமே உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தத்தில் தான் இதை இது பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து மெயினாக என்னென்ன மெயினாக புரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா ஸோ நம்ம பிரச்சனைகள்லாம் ஸோ நிம்மதியாக ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு அவ்வளோதான் எல்லாமே எல்லா பிரச்சனையும் எனக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் சால்வ் ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரு கட்டத்துக்கு வர்றதுக்கு தான் இந்த ஞானம் புரிதல் விடுதலை எல்லாமே ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு ஸோ அல்டிமேட்டாக பிரச்சனை இருக்கக்கூடாதுன்றது தான் நம்ம நமக்குள்ளே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நமக்குள்ளே அந்த முரண்பாடு இல்லாமல் எந்த போராட்டமும் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு நிலை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதனால் வந்து இதை ஒரு ஒரு உயர்ந்த நிலையாக எடுத்துகிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி என்னால் பண்ண முடியே ஓகே இப்போ வந்து ஐயா வந்து இப்படிலாம் இப்படி பேசுகிறாரு இல்லை இந்த பழக்கம் வச்சுருக்காரு இந்த மாதிரி பழகிறாரு ஆனால் என்னால் அந்த மாதிரி பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அதையே ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையா இல்லை அதையே ஒரு நான் வந்து அப்போது இந்த லெவல் தான் ஐயா அந்த லெவலில் இருக்காரு நான் இந்த லெவலில் தான் இருக்கேன் அவங்க இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அதனால் என்ன இதெல்லாம் பண்ண முடியல ஸோ நான் இந்த லெவலில் தான் இருக்கேன் அவங்க அந்த லெவலில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப அது ஒரு போராட்டமாக இல்லாமல் நம்ம பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடுச்சா எனக்குள்ளே என்னுடைய பிரச்சனைகள்லாம் சால்வ் ஆகிடுச்சா எனக்கு எனக்குள்ளே நான் முரண்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தாவே போதும் மற்றபடி மற்றதெல்லாம் வந்து புறம் சம்மந்தப்பட்டது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கிறதோ இல்லை பேசுகிறதோ ஐயா மாதிரி லெக்சர் கொடுக்குறதோ இந்த வீடியோஸ் பண்ணுறது இதெல்லாமே வந்து புறம் சம்மந்தப்பட்ட அது ஒரு ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு திறமை சார்ந்த விஷயம் அதை நீங்கள் கற்றுக்கலாம் உங்களால் முடிஞ்சால் கற்றுக்கலாம் மேபி அதுக்கு டைம் எடுக்கலாம் அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அது அதுக்காக முயற்சி செஞ்சு கற்றுக்கலாம் பட் அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு நிலை அடைய முடியும் அவ்வளோதான் அதுக்காக எல்லாரும் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்களோ அதையே நானும் பண்ண முடியும் இல்லை பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம பிரச்சனை சீல் சால்வ் ஆகிறதுக்கு தான் வரும் வரும் அதுதான் இந்த ஞானத்தோட அடிப்படையே அதுதான் அவசியம் அதுதான் எதுக்காக இது அவசியம் வந்துச்சுன்னா எனக்கு பிரச்சனை எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனை மனப்பிரச்சனை போராட்டம் பதட்டம் வெளியில் நிறைய சூழ்நிலைகள்லேருந்து நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வருது அதுலேருந்தெல்லாம் எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை ஸோ தேடி 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 வரும்போது ஆன்மீகம்னு உள்ளே வரும் உள்ளே வந்தோன்னா இந்த ஞானம் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இதை தேடி அதுக்கப்புறம் இதுக்கு போய் கண்டுபிடிச்சப்பறம் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் சால்வ் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் முக்கியமே தவிர மற்ற இந்த ஃப்ரில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லை மற்ற என்ன சொல்கிறது அலங்காரங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம்ல மற்ற விஷயங்கள்லாம் இதை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே அலங்காரம் ஆன விஷயந்தான் நல்லா பேசுறது இல்லை ஐயா மாதிரி பயங்கரமாக லெக்சர் கொடுக்குறது ஒரு குரு குரு மாதிரி ஒரு பொசிஷனுக்கு வர்றது எல்லாம் உங்களை சுற்றி உங்கள் ஏன்னா உங்கள் பேச்செல்லாம் கேட்குறது இல்லை உங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறது
நீங்க வந்து எல்லா விஷயமுமே கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கூட இல்ல நிறைய விஷயத்துல தப்பு தப்பா கூட முடிவெடுக்கலாம் சொல்றேன் ஒரு பேச்சுக்கு நீங்க வந்து கரெக்டா தான் முடிவெடுக்கணும்ன்றதுதான் உங்க நோக்கமா இருக்கும் பட் உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி மேபி உங்க நோக்கம் அது இருக்கும் பட் அதுல ஃபெயில் ஆகி நீங்க தப்பு தப்பா கூட முடிவெடுக்கலாம் வாழ்க்கையிலேயே நிறைய தப்பான முடிவுகள் இருக்கலாம் என்ன வேணாம் பண்ணலாம் பட் அது பிரச்சனை கிடையாது உங்களோட போராடாம இருக்கீங்களான்றது மட்டும்தான் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு மனத்துல உங்க மனசுல எந்த போராட்டமும் இருக்காதுங்கும் போது நீங்க ஃப்ரீயா ஹாப்பியா இருக்க முடியும் அவ்வளவுதான் விஷயம் ஸோ அது மட்டும்தான் அந்த கோர் விஷயம் அதுதான் மற்றதெல்லாம் வந்து அதை சுத்தி இருக்கிற நடக்கிற விஷயங்கள் அதை வந்து நம்ம எப்படி வச்சுக்கணுமோ ஒவ்வொருத்தர் திறமை தகுதிக்கு ஏற்ப நம்ம மாறி மாறி தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒருத்தர் ரொம்ப ஹை லெவல்ல இருப்பாரு இன்னொருத்தர் கொஞ்சம் கம்மியான லெவல்ல இருக்கலாம் அது பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஸோ இந்த விஷயத்த கரெக்டா புரிஞ்சிட்டோம்னா தேவையில்லாத விஷயத்த போய் குழப்பிக்க மாட்டோம் அவ்வளவுதான் அவர் மாதிரி இப்படி இல்லையே அவர் மாதிரி இந்த திறமை இல்லையே என்னால இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியலையே அப்படின்னா என்னால ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னா நான் கூட நிறைய அந்த வீடியோஸ்ல எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ நம்மளுக்கு உங்களுக்கு கிட்டார் வாசிக்க தெரியல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டார் வாசிக்க தெரியல அப்படின்றதுக்காக நான் ஒன்றும் வெக்கப்பட போறது இல்லை கிட்டார் வாசிக்க தெரியல வேணா போய் மாஸ்டர் கிட்ட கத்துக்கலாம் மூணு மாசமோ ஆறு மாசமோ ஒரு வருஷமோ ஆகலாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா கத்துக்கிட்டு இது பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லா விஷயமே அதே மாதிரி தான் அதை மட்டும் நம்ம ஒரு திறமைன்று எடுத்துக்கிறோம் ஆனா எனக்கு வேலையில சரியா பண்ண தெரியல அப்படின்னா எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை என்னால அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் வீட்டுல சரியா ரிலேஷன்ஷிப் ஹேண்டில் பண்ண தெரியல ஒய்ஃப் கிட்ட ரிலேஷன்ஷிப் சரியா ஹேண்டில் பண்ண தெரியல பசங்க கிட்ட ரிலேஷன்ஷிப் அந்த உறவுகள் எல்லாம் சரியா என்னால மேனேஜ் பண்ண தெரியல பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சரியா மேனேஜ் பண்ண தெரியல ஆஃபீஸ்ல கொலீக்ஸ் கிட்ட என்னால மேனேஜ் பண்ணதுக்கு சரியா எனக்கு தெரியல நிறைய ஸ்டக் ஆறேன் தப்பு பண்றேன் கோவப்படுறேன் என்னவோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கில் தான் அவ்வளவுதான் எப்படி எனக்கு கிட்டார் வாசிக்க தெரியாதுன்றதை எப்படி ஒரு சாதாரண விஷயமா எடுத்துட்டு அதை கத்துக்கணும் அப்படின்ற எனக்கு தெரியாதுன்றது தெரியாதுன்னு தைரியமா ஒத்துக்கிட்டு அதை கத்துக்கிறதுக்கு என்ன முயற்சியோ அதை எடுக்கிற மாதிரி எப்படி ஒரு பாக்குறமோ அதே மாதிரிதான் எல்லாமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஹேண்டில் பண்ண தெரியல ஆஃபீஸ்ல ஹேண்டில் பண்ண தெரியல இல்ல வீட்டுல பசங்க கிட்ட சரியா எப்படி பழகிறதுன்னு தெரியல இல்ல ஒரு கொலீக் கிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு சரியா வரல நிறைய அதுல ஸ்டக் ஆற நிறைய தப்பு பண்றேன் அப்படின்னா அது ஒரு திறமை சார்ந்த விஷயம் தான் அவ்வளவுதான் நீங்க கத்துக்கணும் வேணும்னா அதை அதை பத்தி கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை பத்தி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி அதுக்கு அதுக்கேத்த முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா நீங்க இது பண்ணலான்ற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் பாக்கணுமே தவிர ஸோ இதெல்லாம் திறமை சார்ந்த விஷயமா பாத்துக்கணும் எப்படி கிட்டார் வாசிக்கிற மாதிரியோ அதே மாதிரி இதெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி பாத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் ஞானத்தினால ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா உங்களுக்குள்ள நீங்க முரண்படாம இருக்கிறது மட்டும்தான் அப்படின்றத கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தேவையில்லாத மற்ற விஷயங்கள்லாம் போய் கன்ஃபியூஸ் பண்ணவே தேவையில்லை அது இருக்கு இல்லை அவ்வளவுதான் என்னுடைய நேச்சருக்கு இதுதான் அதை நீங்க மாத்திரமா முயற்சி பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் உங்க தகுதிக்கு ஏப்ப நீங்க ஓரளவுக்கு இந்த லெவல்ல இருக்கீங்களா இந்த லெவலுக்கு வரத்துக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் உங்களுடைய லெவலுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க முயற்சி பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் சோ அதனால வந்து நம்மளுடைய அப்செக்டிவ் கோர் அப்செக்டிவ் வந்து கிளியர் கட்டா அந்த ரூட் வந்து கரெக்டா இருக்கும் சோ அதை மட்டும்தான் நோக்கி போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது வந்துச்சுன்னா அப்ப கிளியர் ஆயிடும் என்ன எங்க சுத்தினாலும் பிரச்சனைய சால்வ் பண்றதுக்கான விடை தெரியணும் அப்படின்றதுல நம்ம கிளியரா இருக்கும் அப்ப ஈஸியா சொல்யூஷனும் ஈஸியா கிடைச்சிடும் ஸோ அதுதான் இதோட முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யோகா பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க நிறைய பேர் மெடிடேஷன் தியானம் மூச்சு பயிற்சி அது இதுன்னு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க அவங்க வந்து எல்லாம் போட்டு நிறைய குழப்பிப்பாங்க ஞானம்னா அப்போ இது எனக்கு தெரியணும் இந்த சக்தி எனக்கு வரணும் இல்லை மூச்சு அட்லீஸ்ட் எனக்கு கிளியராக இருக்கணும் மூச்சு நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியணும் இல்லை அந்த மாதிரி எதோ ஹெல்த் கரெக்டாக பாடி ஞானம் அனுப்பிச்சிட்டேன்னா எனக்கு உடம்பு எல்லாம் பிரச்சனையே வரக்கூடாது எல்லாம் ப்ராப்பரா ஹெல்த்தியா இருக்கணுமே அப்படின்ற மாதிரி தேவையில்லாத இதெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால மெயின் பாயிண்டை விட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம மெயின் பாயிண்டை கிளியர் கட்டா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் அதுதான் என்னுடைய நோக்கமா இருந்தது ஸோ அதுதான் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டுருந்தேன் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஈஸியா புடிச்சிடலாம் பிரச்சனை சால்வ் ஆகிறதுக்கு என்ன அப்படின்றது ஈஸியா புடிச்சிடலாம் மற்றதெல்லாம் தள்ளி விட்டுடலாம் மற்றதெல்லாம் அது அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அதெல்லாம் உங்க முயற்சி சார்ந்தது புறம் சார்ந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் அதெல்லாம் நீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த 
वीडियोस எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஓகே உங்களுடைய ஸ்பீச் ஐ ஹேவ் டு ஸ்பீச் எல்லாமே கேட்டுட்டு இருக்கேன் ஓகே एक्चुअली திஸ் தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி கிளியர் லாட் ஆஃப் बेनिफिट्स टू மீ एक्चुअली நல்லா இருக்கு انا எல்ல ஸ்பீக்கர்ஸ் மீ இன்குடிங் ஐயா இந்த முரண்பாடு முரண்பாடுன்றாங்க ம் एक्चुअली எனக்கு எது முரண்பாடுன்றதே புரியல என்ன ரீசன்னாக்க day to day life la i don't know the average person he goes across muran padandra thena inda kavalaiyala solreengala illa varuthatha solreengala nam day to day la andha mari enak endha oru muran padum theriyadhe got it yeah yeah puriyum there are a lot of problems coming in we are yeah. facing it maybe and the emotion kaga varuthama irukalam illa kovapadama kadandu porom indha muran padandra thena puriyala actually sure okay so explain mandra maybe nije natural ave ungalku illama kuda irukalam adu onnum thappu onnum idu illa natural ave romba muran paadu la neenga muran paadama or nature ah ungalku irukalam apdi kuda irukalam sila perla apdi irupanga ellathiyume easy ah eduthu poi ipo vandu na kovapatana aama ennoda nature kova poradha ipo enna adhu na vandu muttal dhaan aama so edodaiyume muran paadama edu nadandhalume adhaavadhu veli pura sel nu solla varala pura sel ku or example kaga sonna enakku enna naane எப்போ எதிர்த்து சண்டை போடணும் அதுதான் முரண்படுறதுன்னு சொல்றோம் இப்ப வந்து எனக்கு கோவம் வருதுன்னா சே கோவம் வருது எல்லாம் தப்பாச்சே நான் இருபது வருஷம் தியானம் பண்ணிருக்கேன் முப்பது வருஷமா எவ்வளவு புக்ஸ் படிக்கிறேன் எவ்வளவு மெச்சூர்டு ஆள் நான் எவ்வளவு இன்டெலிஜென்ட் ஆள் சே இந்த கீழ்த்தரமான இந்த விஷயத்துக்கு போய் கோவப்பட்டனே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க கோவப்பட்டது நடந்த நிகழ்ச்சி ஆனா நான் கோவப்பட்டு கூடாது நான் கோவ அது எப்படி கோவப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டும் முட்டிக்கிட்டு நிக்குது இல்லையா சோ அது வந்து முரண்பாடு ஒரு முரண்பாடு ஒரு கிளாஷ் ஆகுது நான் இப்படி இருக்கேன் ஆனா நான் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ரெண்டு ஸ்டாண்ட் வைக்கிறோம் இல்லையா அப்பதான் முரண்பாடுன்றது கிரியேட் ஆகுது இல்ல எனக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கிலீஷ் இதெல்லாம் நான் எவ்வளவு எஜுகேட்டடு இது கூட தெரியாம ரொம்ப சின்ன விஷயமாச்சு அப்படின்னா அது எனக்கு தெரியலன்றது அங்க உண்மை அப்ப அந்த விஷயத்துல என்ன நடந்திருக்கோ அதுதான் ரியாலிட்டி ஆனா அப்படி இருக்க கூடாதுன்ட்டு ஒரு ஐடியா நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள முரண்பாடு தான் நம்ம அதை பத்தி தான் பேசுறோம் அதே மாதிரி எல்லா விஷயமுமே சின்ன இன்னொரு விஷயம் எடுத்தோம்னா எனக்கு இவ்வளவு வயசாச்சு எவ்வளவு அனுபவம் இருக்கு எனக்கு போய் இந்த கீழ்த்தரமான ஒரு கேவலமான எண்ணம் வந்துருச்சு சே இவங்களை பார்த்து இப்படி நினைச்சிட்டேனே இந்த வயசுல இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு ஒரு இது வரலாம் ஸோ வந்தது உண்மை ஆனால் வரக்கூடாது அப்படின்றது தான் உங்களுடைய ஒரு இமேஜ் நீங்களா ஒரு கற்பனையில் வச்சிருக்கீங்களா அதுதான் வரக்கூடாது எனக்கு வரவே வராது அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம் ஆனால் இப்போ வந்தது வந்து ரியாலிட்டி ஸோ உங்களுடைய கற்பனைக்கும் ரியாலிட்டிக்கும் உள்ள விஷயம் ஸோ அதுதான் முரண்பாடு அது உங்களை சார்ந்து உங்களுக்குள்ள நடக்கிற விஷயம் இதனால உங்களுக்குள்ள இருக்கிற முரண்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம் வெளியில என்ன வெளியில இப்போ என்னோட பையன் வந்து கரெக்டா ஃபைவ் ஓ கிளாக் டு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் டியூஷன் வந்து வந்தோன்னா படிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா அவன் வந்து விளையாடணும் அப்படின்னு நினைப்பேன்னா அது வெளியில இருக்கிற முரண்பாடு ஸோ அது வேற விஷயம் அதை நம்ம டீல் பண்ணணும் உள்ள இருக்கிற முரண்பாடு பத்தி தான் நம்ம பேசுறது மோஸ்ட்லி உள்ள இருக்கிற முரண்பாடு நமக்கு நாமே முரண்படுறோம்ல நமக்குள்ளேயே நம்ம முரண்பட்டு இருக்கோம்ல அந்த விஷயத்த பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை ஈஸியா எடுத்துட்டு போறவங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி பெருசா முரண்படாம இருக்கிறதும் சில பேரோட நேச்சரா இருக்கலாம் நினைக்கிறேன் முரண்பாடு அப்படின்றது அந்த ஒரு சொல்யூஷனை நோக்கி அப்படியே போறதுதான் என்னோட பல கோணத்துல அப்படியே பண்ணி அது அப்படியே போய் போய் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு டே ஃபுல்லாவே அது ஒரு பெயின் பெயின்ஃபுல் ஆயிடும் அப்ப அது யார்கிட்டையாச்சும் சொல்லணும் யார்கிட்டையாச்சும் அதுக்கு கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த புலம்பல் மாதிரி அது கொஞ்சம் போகும் அது இப்போ அதான் ஓரளவுக்கு நல்லா நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா இருந்தது பட் அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஓகே போக போக சரியாகுமான்னு தெரியல இல்ல இல்ல சிம்பிள் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ஓவர் திங்கிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு சொன்னீங்க பட் ஆனா அது அப்படியே போயிட்டே இருக்குன்றீங்க பட் நீங்க போக கூடாது அப்படின்னு தான் விரும்புறீங்க இல்லையா அதுக்குள்ள போக கூடாது அப்படின்னா பெயினா இருக்கு அது அது அப்படி நீங்க வந்து போக கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க 
அதான் நீங்க போக கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா நடக்குது அப்படின்னும் போதே அங்கேயே நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து திங்கிங் இல்ல திங்கிங்றது நானா விருப்பப்பட்டு நானா இதை பண்ணணும்னு நினைச்சு மனசு ஃபுல்லா மனசால செய்யறது தான் திங்கிங் உங்களை மீறி உங்களுக்கு உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லாம உங்களுக்கு பிடிக்காம உங்க பர்மிஷன் இல்லாம என்ன நடந்தாலுமே அதுக்கு பேர் தாட் வலிக்கும் <laughs> இது தாட்டு தான் ஏன்னா உங்களை மீறி வர விஷயம் என்ன மீறி விஷய வர விஷயத்துக்கு நான் பொறுப்பு எடுத்துக்க முடியாதே பொறுப்பு எடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் அது தலைகீழே நின்றாலும் அதை சரி பண்ண முடியாது அது உங்களுடைய நேச்சர் இயற்கையிலேயே உங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் உங்களுடைய நீங்கள் வளர்ந்த விதம் அதெல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு நேச்சர் உங்களுடைய சுபாவம்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதில் இது வந்து ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அதை வந்து தாட்டு தான் அதையும் ஃப்ரீயாக விட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நாளில் அதுவே சேஞ்ச் ஆகிடும் அதை எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக விட்றீங்களோ அது வீக் ஆகி அதுவே அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே அது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வராது பெருசாக அதை டெவலப் பண்ணலாம் பண்ணணுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வராது அதுவே தானாக வீக் ஆகிடும் எப்போன்னா நீங்கள் அதை ஃப்ரீயாக விடுறது தான் அதை பற்றி கேள்வி கேட்டாலும் கேள்வி கேட்டோ இல்லை அதை எப்படியாவது சரி செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் வந்து திருப்பியும் அதை ஏதோ ஒரு வகையில் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆகிடுது ஸோ அது கண்ட்ரோலும் எதுவுமே பண்ண முடியாது அதை அப்படியே ஃப்ரீயாக விடுறது தான் அதுக்கு சரியான தீர்வாக இருக்கும் ஓகே மனக்குழப்பா <laughs> அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு மன போராட்டம் இருந்துச்சு அப்போ நான் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் அதிகமா பாக்க பாக்க எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தெளிவாயிருச்சு இப்ப நான் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் சார் ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் வீட்டுல இருந்தப்ப எனக்கு இந்த இந்த பிரச்சனை எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு எனக்கு தெரியாமையே நான் பயப்படுவேன் தூக்கத்துல இருந்து எந்திப்பேன் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் போது வீடியோஸ பாத்து கிளியர் ஆன எனக்கு வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா கிளியர் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அகத்தோட வேலை இல்ல புறத்துக்குள்ளதான் நம்ம வேலை பாக்கணும் அந்த ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் போது கிளியர் ஆயிடுச்சு இப்ப என்னன்னா இப்ப நான் கன்சீவா இருக்கேன் சார் அதனால வேலைக்கு போறத அவாய்ட் பண்ணிட்டு வீட்டுல இருக்கேன் ஒரு மூணு மாசமா மூணு மாசமா நல்லாதான் இருந்தேன் இப்ப என்னன்னா திடீர்னு வீட்டுல இருக்கமே பழையபடி மனசு குழப்ப ஆரம்பிச்சிருமோ தூக்கம் சரியா வருமா அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் என்ன அறியாம வருது அது வரவும் எனக்கு ஒரு பயம் பதட்டம் அது எதனால சார் இல்ல அதுதான் இவ்வளவு நாள் பழக்கத்துல பழக்கத்துல இருந்த ஒரு விஷயம் மாறும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் டெஃபினட்டா எடுக்கும் ஒர்க்கிங் போயிட்டு இருக்க சமயம் கூட இந்த ஒரு பிரச்சனை வந்து அதாவது சாரோட வீடியோஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி கூட தெளிவா இல்லாத சமயம் தூக்கமே இருக்காது எனக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு மிஷின் மண்டைக்குள்ள ஓடினா எப்படி இருக்கும் நீங்க ஒரு வீடியோல கூட பேசும்போது நீங்க இல்ல ஒரு மிஷின் ஒர்க்கிங்ல அதே மாதிரிதான் இருந்தேன் ஆனா இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒன் வீக்ல புரிதல் வந்து ஒன் வீக்குக்கு அப்புறம் மெதுவா வர ஆரம்பிச்சிச்சு பதினஞ்சு நாளைக்கு இருக்க திருப்பியும் பயம் வரும் பதட்டம் வரும் தூங்குவோமா மாட்டோமா அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன எண்ணம் வரும் அந்த எண்ணத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எண்ணம் அறியாம ஒரு பயம் வந்துடும் அது திருப்பி வீடியோஸ் பார்த்தோடனே கிளியர் ஆயிரும் அடுத்து ஒன் மந்த்க்கு ஒருக்க வர ஆரம்பிச்சிச்சு இப்ப என்னன்னா வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நார்மலா இருந்தேன் இப்ப வீட்டுல இருக்கிறனால திருப்பியும் ஆஹ் நம்ம ரெஸ்ட்ல இருக்கிறோமே பழைய மாதிரி இந்த சிக்கல்ல மாட்டிப்போமா தெளிவு கிடைக்குமா அந்த மாதிரியே ஒரு நாலஞ்சு நாளா ஒரு குழப்பத்திலேயே இருக்கு சார் ஓகே அதுதான் ஸோ அது திருப்பி அங்க ஒரு டார்கெட் வைக்கிறது தான் பிரச்சனையே மனசு வந்து எப்படி வேணா இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு ஏத்துக்கிட்டோம்னா முடிச்சுது அங்க ஒரு டார்கெட் இது வந்து திருப்பியும் குழப்பம் வருமா தெளிவு எப்ப வரும் அப்படின்னு நீங்களா திருப்பி அங்க ஒரு டார்கெட் வைக்கிறீங்க ஒரு கோல் ஒரு அடை நிலை இல்லையா தெளிவு குழப்பம் இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கணும் என்னோட மனசு வந்து தெளிவா இருக்கணும் குழப்பம் இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கு இது வந்துட போது குழப்பம் வந்துட போதோ அப்படின்லாம் பயப்பட தேவையில்லை குழப்பம் வந்தாலும் சரி எது வந்தாலும் சரி எல்லாமே தாட்டு தானே எல்லாமே எண்ணம் தான் ஃபைனலா 
அது என்னவோ என்ன கன்றமமோ வந்து வந்துட்டு போகுது அது பாட்டுக்கு என்னவோ அதோட வேலையை செஞ்சுட்டு போகுது நம்மளுக்கு என்ன வேலை செயல்ல மட்டும்தான் என்னால செய்ய முடியும் அப்படின்றத நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிதான் அவ்வளவுதான் இங்கேயும் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் தான் நம்ம மறைமுகமா இன்னொரு கோல் செட் பண்ணிடுறோம் அவ்வளவுதான் திருப்பியும் அதே விளையாட்டு தான் விளையாடுறோம் முதல்ல வந்து தெரிஞ்ச வேலையே இல்லாம ரெஸ்ட் புல் ரெஸ்ட்ல இருக்கேன் அந்த புறத்துல வேலை இல்லைன்ற போது அக மனசுக்குள்ள தோன்றது நம்மள அறியாம சிந்தனைக்கு கொண்டு போற மாதிரியே எனக்கு தோணுது அதுக்குதான் என்ன போட்டோம் தெரியல அதாங்க உங்களை அறியாம தானே கொண்டு போகுது பரவாயில்லையே கொண்டு போட்டோம் என்ன இப்போ அதனால என்ன ஒண்ணும் இல்லையே இன்னும் தப்ப ஒண்ணும் கிடையாது அதனால சோ அதனால அது பாட்டு கொண்டு போட்டோம் அது என்ன பண்ணுதோ பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணலான்றது நீங்க யோசிங்க நீங்க இந்த சப்ஜெக்ட் விட்டுருங்க இந்த பிரவாகம் இல்லாட்டாலும் வேலை இல்லாம என்ன பண்ணுவீங்க போர் அடிக்கும் இல்லையா வேற ஏதாவது பண்ணுவீங்க இல்லையா அதை பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தையோ பாட்டு கேட்கறதையோ இல்லை என்ன பண்ணுவீங்களோ உங்களுக்கு உங்களுடைய வேலைகளோ எதுவும் அதை பண்ணிக்கோங்க அதை பாட்டி பண்ணிட்டு இருங்க மனசை உங்க நீங்க எதுவும் நிர்வாகம் செய்ய முடியாது அது ஏன் குழப்பமா இருக்கு இது ஏன் தெளிவா இருக்கு இது இப்போ தெளிவா இருந்தது அப்போ இப்படி இருந்தது இப்ப ஏன் அப்படி இல்லைன்னு நீங்க கேள்வி கேட்கவே முடியாது மனசுன்னா அப்படிதான் இருக்கும் இப்படி வேலை போகும் கீழே வரும் மேலே போகும் கீழே வரும் கண்ணா பின்னா எதையோ பண்ணிட்டே இருக்கும் இந்த கிராஃப்ல போறவங்களா அந்த மாதிரி எதோ கச்சா கச்சான்னு போயிட்டு இருக்கும் அது நம்மளுக்கு அங்க வேலை இல்லை அது ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஏதோ செயலுக்கு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கணுமா ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் தவிர அதோட அதோட இயற்கையான பங்கன்ல நம்ம குறுக்கிட்டு எதுவுமே செய்ய முடியாது அதனால அது என்னவோ பண்ணிட்டு போகுதுன்னு ஃப்ரீயா விட்டுருங்க ஓகே வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது கேள்விகள் உங்க கருத்து வேற எந்த கேள்வியுமே இல்லையா யாருக்கும் இல்ல இதை பத்தின உங்க கருத்து ஏதாவது இருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க ஜெயன் பாபு சார் நீங்க கணக்கு மீன் சொல்லியிருந்தீங்க மீட் பண்றேன் ஓகே பேசுங்க சார் ஜெயன் பாபு சார் சார் அதாவது இப்ப நம்மளுக்கு அந்த நீங்க அந்த மன நம்மளுக்கு நிம்மதி இருந்தாவே அதுவே ஞானம் சொல்றீங்க எடுத்துட்டாலும் அவங்க தன்னோட பழைய பிறவியில இருந்து எல்லாமே சொல்றாங்க ஒரு உணர்வு ஏதாவது ஒருத்தர் இல்ல அந்த அடைஞ்சவங்க எல்லாருமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றாங்க ஆனா நம்ம இதுல வந்து எல்லாரும் நீங்க மன அந்த நிம்மதி இருந்தாவே போதும் முரண் பண்ணாவே போதும் அதுவே ஞானம்னா அது எப்படி நம்ம எப்படி அதை ஏத்துக்கணும் அது அது வேற இது வேறையா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுவே இந்த மன முரண்பாடு இல்லாம இருக்கிறதே அதுவே ஞானம் அப்படின்னு சொல்லல ஞானத்தோட அவசியம் எதுக்காக ஞானம் அடையணும் அப்படின்னா என்னோட மனசுக்குள்ள முரண்பாடு எதுவுமே இல்லாம நிம்மதியா நிறைவா சந்தோஷமா வாழ்க்கைய வாழ்றதுக்கு தான் அதுதான் அதுதான் அதோட பர்பஸ் அதோட நோக்கம் அப்படின்னு சொல்ல வந்தோம் ஸோ அதுதான் ஞானம்னு சொல்ல வரல அதுதான் இதோட நோக்கம் ஸோ ஆல்ரெடி அப்படி இருக்கேன் அப்படின்னா எதுவுமே தேவையில்லை ஞானம் முக்தி விடுதலை எதுவுமே தேவையில்லை இப்போ ஆல்ரெடி அப்படி தான் இருக்கேன் அப்படின்னாவே தேவையில்லை அதனால தான் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிலைமை நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தேவை எதுவுமே தேவையில்லை அவங்களுக்கு அந்த தேடிதலே இருக்காது எதையோ சரி செய்யணுன்ற ஒரு இதுவே இருக்காது இது என்னென்னா அங்கேருந்து நம்மளா ஒரு நிறைய கற்பனை பண்ணி இதெல்லாம் இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் நிறைய கற்பனையை வச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு உடைக்கிறதுக்காக ஒரு இன்னொரு லாஜிக் கொடுத்து அதை அதை க்ளோஸ் பண்றோம் அவ்வளவுதான் எதுவுமே தேவையில்லை இயற்கையான நிலையை இருக்கிற நிலையை அதுவே கரெக்டா தான் இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்ல அதுவே அது நான் அது நம்ம கண்ட்ரோல் இல்ல நம்ம வேலை இங்க மட்டும்தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்ம பிரச்சனை சால்வ் ஆகுது பிரச்சனை சால்வ் ஆகுதுனால ஏற்கனவே இருந்த நிறைவு மன நிம்மதி அமைதி அதெல்லாம் நமக்குள்ள ஆல்ரெடி இருக்கு அதுக்கு எந்த தடங்களும் இல்லாம சாதாரணமா இயற்கை நிலை எப்படி இருக்கோ அப்படியே இருக்கு சோ அதை அடையறதுக்காக இந்த ஞானம்ன்ற ஒரு விஷயம் அதுதான் அவசியம் இது இதோட அவசியம் வந்து இந்த நிலையை அடையறது தான் மெயினா ஸோ ஞானம்னு பேர் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை சிம்பிளா சைக்காலஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சைக்காலஜிக்கல் ஃப்ரீடம் ஏதோ சிம்பிளா சாதாரணமா ஒரு சயின்டிஃபிக்கா லாஜிக்கலா பார்த்தா கூட ஓகே தான் ஓகேவா அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பேர் பிரம்மாண்டம்ல தான் நம்ம அதை மிஸ் பண்ணிட போறோம் அப்படின்றதுக்காக அதை சொன்னேன் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் வந்து நீங்க சொன்னது வந்து இந்த புத்தர் அவங்க எல்லாம் வந்து போன பிறவி முற்பிறவி அந்த சிந்தனை அந்த இதெல்லாம் வந்தது அப்படின்னு சொல்றீங்க ஸோ ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஒரு 
கோணத்துல பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் வந்து புக்ல எதிர்க்காங்க யாரோ சொல்றாங்க அதெல்லாம் உண்மையா இல்லையா இல்ல சயின்டிபிக் ப்ரூஃப் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா சயின்டிஃபிக்கா யாரும் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது இப்ப நான் கூட சொல்லிக்கலாம் போன பிறவியில ஒரு பத்து பிறவைக்கு முன்னாடி நான் தான் வந்து ராஜராஜ சோழனா இருந்தேன் அப்படின்னு அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆமா எனக்கு கனவுல வந்தது ஏதாவது சொல்லிக்கலாம் அதுக்கு ஏதாவது ரெண்டு மூணு ப்ரூஃப் கூட நான் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லையா அது யாருக்கு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்க எப்படி வந்து எனக்கு செக் பண்ண போறீங்க இல்ல நீங்க எனக்கும் ப்ரூவ் பண்ணவும் முடியாது நீங்களும் அதை இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால இதெல்லாம் வந்து ஒரு சும்மா ஒரு இதுக்காக எடுத்துக்கலாமே தவிர உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா வச்சுக்கலாம் இல்லை அதெல்லாம் பொய்னு சொன்னாலும் ஓகே தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ உண்மையான இப்ப நம்ம பேசுற இது வந்து மனோரீதியான விடுதலை அவ்வளவுதான் அதுதான் நீங்க ஞானம் அதனால தான் சொன்னேன் ஞானம் முக்தின்னு என்ன பேர் கொடுத்தாலுமே அல்டிமேட்டா என்ன இப்ப ஞானம் எதுக்காக அடையணும் அப்படின்னா எனக்கு மன நிம்மதியோட வாழணும் ஒரு நிறைவா வாழணும் இந்த வாழ்க்கை நிறைவா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதுதான் அவ்வளவுதான் அதுக்கு ஞானம் வேணும் அப்படின்னு சொல்ல வரோம் அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு முற்பிறவி இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நீங்க நிம்மதியா இருப்பீங்க அப்படின்னா அப்போ அது பின்னாடியே போய் சுத்திட்டு இருப்போம் இல்லையா சோ அதுதான் சோ நிம்மதியான நிலை அடையறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மொத்தத்தெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் தான் இதெல்லாமே சிலதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு இந்த சித்திகள் அப்படின்னா சொல்றாங்க அதான் நம்மளுக்கு அதை பத்தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் தெரியாது அந்த மாதிரி சில பேர் சொல்றாங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து யோகா சார்ந்த விஷயங்கள் அதெல்லாம் தியானம் பண்ணும் இல்ல மூச்சு பயிற்சி அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதோ பண்ணா அதுக்குன்னு ப்ராசஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் ஏதோ ஈஸியா எல்லாரும் போய் நானும் எல்லாரும் போய் டக் டக்குன்னு ஒரு ரெண்டு மாசத்துல ஒரு வருஷத்துல கத்துட்டு வந்துடுற விஷயம் மாதிரி தான் தெரியல அதுக்கு நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும் நிறைய நினைவோ பண்ணுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க அப்படியே பண்ணாலும் அது எந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல் அதை பத்தி எல்லாம் ஒரு ஐடியாவும் இல்லை ஸோ அதனால இதில் ரொம்ப அதெல்லாம் நீங்க டீடைல்டா போய் ஆராய்ச்சி பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா நீங்க அதை இறங்கி ஆராய்ச்சி பண்ணும் பட் நம்ம டே டு டே லைஃப்க்கு டே டு டே லைஃப்ல எனக்கு என்ன பிரச்சனை எனக்கு ஆஃபீஸ்ல பிரச்சனை வீட்டுல ரிலேஷன்ஷிப் ஹேண்டில் பண்ண தெரியல மனசுக்குள்ள ஒரே போராட்டமா இருக்கு பதட்டமா இருக்கு பயமா இருக்கு கவலை இருக்கு அது இருக்கு இது இருக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லையா டே டு டே லைஃப்ல இதுதான் பிரச்சனை இதை சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன மனசுல தான் பிரச்சனை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் ஸோ அதனால தான் நம்ம புரிதல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஞானம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்குறோம் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி என்ன உங்க மனசு தான் வந்து ஒரு சிபியூ மாதிரி சென்ட்ரல் அதுதான் வந்து சென்ட்ரல் பாயிண்டே அதை வச்சு தான் நீங்க எல்லா வாழ்க்கை உலகம் முழுத்தையே நீங்க பார்த்தாலுமே மனசை வச்சு தான் நீங்க பார்க்க முடியும் மனசு அங்க ஆப்சென்டா இருந்ததுன்னா நீங்க எதையுமே எதையுமே உணர முடியாது எந்த அனுபவத்தையும் நீங்க உணர முடியாது இல்லையா ஸோ மனசு தான் அங்க சென்ட்ரல் பாயிண்ட் அந்த மனசை எப்படி டீல் பண்றதுன்னு கத்துக்கிறது முக்கியம் இல்லையா அதை எப்படி டீல் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல அது தப்பா இருந்தா உங்களுக்கு எல்லாமே அனுபவம் எல்லாமே தப்பா இருக்கும் ஸோ அதனால அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்ட்டு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாவே எல்லாமே உங்களுக்குள்ள இதுவாயிடும் ஸோ முற்பிறவி சப்போஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி பிறவி அப்படின்லாம் இருந்ததுன்னா சரி அப்படி இருந்தா தான் இருந்துட்டு போட்டோம் அதனால எனக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லையா எனக்குள்ள நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் நிறைவா இருக்கேன்னா எது இருந்தாலுமே இருந்துட்டு போட்டுமே அது உண்மையா கூட இருந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு அதெல்லாம் போய் அடைஞ்சாதான் எனக்கு நிம்மதி அப்படின்ற விஷயம் இல்லை இப்பவே நிம்மதியா தான் இருக்கு எதுவுமே பண்ணாம இருந்தாலுமே நிறைவா தான் இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா எதையுமே தேடி போகணுன்ற அவசியமே இல்லை நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த தேடி போகலாம் வீடு வாங்கணுமா வீடு வாங்கலாம் கார் வாங்கணுமா கார் வாங்கலாம் சம்பாதிக்கலாம் அதெல்லாம் ஓகே பட் அதை பண்ணாதான் எனக்கு நிம்மதி வரும் அதை கார் வாங்குனா தான் எனக்கு அமைதி நிறைவு வரும் அப்படின்ற பிடிவாதம் போயிடும் ஏன்னா சும்மா இருந்தாவே எதுவுமே பண்ணாம இருந்தாவே நிறைவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சிடும் அதனால தேவையில்லாம விஷயத்த நம்ம தேடி ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு புரிஞ்சிடும் ஸோ அப்படி பாத்தீங்கன்னாவே போதும் ஓகே டீடைல்ஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஆதிலட்சுமி மேடம் நீங்க பேசலாம் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் தெளிவடைஞ்சிருக்காங்க நம்ம இப்பதான் அக போராட்டம் இது சுயமா போராடிக்கிட்டு இருக்கோன்ற நிலையிலேயே புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கமே அப்படின்னு நினைப்பேன் இப்ப சொன்னீங்க பாருங்க அத பாத்து கூட புரிதல்ல இருந்து ஸ்லிப் ஆயிடாதீங்கன்னு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஓகே ஷோர் ஷோர் தேங்க்யூ மேடம் ஓகே
என்னோட புரிதல் பத்தி ஷேர் பண்ணிக்கணும் அதுதான் இப்போ வந்து அடையறதுக்குன்ட்டு இங்க ஞானம் அடையறது அப்படின்னு சொல்றதே அது தவறான வார்த்தைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நம்மளோட இயல்பே வந்து அந்த குழந்தை தன்மை தான் இன்னசென்ட் ஸ்டேட்டு தான் ஆனா நம்ம வந்து இந்த மனசு பின்னாடி கவனத்தை செலுத்திட்டே இருக்கிறதால அது நம்மள பாடப்படுத்திட்டு இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே நம்மளோட இன்னசென்ட் ஸ்டேட் இருக்கு அந்த நாமளும் இருக்கும் எங்க தப்பு நடக்குதுன்னா நம்ம மனசு பின்னாடி கவனம் செலுத்துறதுதான் செலுத்துறதுலதான் தப்பு நடக்குது அது பாட்டு அது ஒரு இயற்கையான இயக்கம் சொல்லிட்டு அது அத வந்து நம்ம விட்டுட்டோம்னாலே ஒண்ணு பயிற்சி நானும் ஸ்டார்டிங்ல நிறைய பயிற்சி பண்ணிருக்கேன் பயிற்சி பண்ணும் போது நல்லா இருக்கும் எந்த ஒரு தாட்ஸுமே இல்லாத மாதிரி அப்படியே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை விட்டுட்டு பிறகு திரும்பியும் வந்து மனசு அதோட வேலையை காமிச்சு காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நானும் அதுல போய் சிக்கிப்பேன் ஆனா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது அந்த பத்தின புரிதல் வர வர ஓகே இயற்கையான இயக்கம் இருக்கு ஆஹ் நாமளும் இருக்கும் ஆனா எங்க தப்பு நடக்குதுன்னா நம்ம மனசு பின்னாடி கவனம் செலுத்துறதால தான் தப்பு நடக்குது நீங்க சொன்ன மாதிரி முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க என்னதான் வாய் வார்த்தையா என்ன பேசினாலுமே சரி அது உங்களுக்கு நீங்களே வந்து கொஸ்டின் கேட்டு அத வந்து நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்காம எதுவுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது உங்களால அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அது மாதிரி நானும் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு ஓரளவுக்கு புரி புரிஞ்சிருச்சு ஓகே தோட்டன்றது இயற்கையான இயக்கம் அதையும் தாண்டி வந்து சில சமயம் வந்து போராடுறதும் நடக்கும் ஆனா திரும்ப கவனம் வந்துரு பிறகு மறுபடியும் இயல்பு நிலைக்கு வந்துருவேன் சோ அதனால வந்து அடையணும் அடையணும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து அடையணும்னா ஓகே ஞானம்னா ஏதோ ஒரு பயிற்சி பண்ணி அடையணும் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுவாங்க சோ அடையறதுக்கு இங்க எதுவுமே கிடையாது இயல்பான நிலை தான் உண்மை நிலை ஆஹ் உங்க மனசு மனசு பத்தின புரிதல் இருந்தா மட்டும் போதும் அது எப்படி இயங்குது அதோட அதோட ரமண மகிழ்ச்சி சொல்வாரு நீ நினைவே மனதின் சொரூபம் சோ அது 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 ரொம்ப டீப்பா இருக்கும் சோ அத பத்தின புரிதல் நம்மளுக்கு எங்க வந்து செட் ஆகுதோ அத அத பத்தின புரிதல் மட்டும் கிடைச்சதுனாலே நம்மளோட வாழ்க்கைய வந்து இனிமையா வாழலாம் நீங்க சொல்றது எல்லாமே எல்லாமே அக்செப்ட் சார் சில டைம்ஸ் ஃப்ரீயாகவும் நம்ம கண்டுக்காம விட்டுறோம் சார் நம்ம அந்த அது ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கு சார் ஆனால் ஒரு சில தாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள அப்படியே போட்டு முடக்கிட்டு அதுலயே சிக்கிற மாதிரி இருக்கு சார் அது அந்த டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள அறியாமலே இதை விட்டுட்டு வெளியில வரணும் அப்படின்ற போராட்டம் போட்டுட்டு இருக்கோம் சார் நானுங்க சரி அது எப்படி பார்த்தாலும் போராட்டம் போட்டாலும் வெளியில வர முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுங்க சார் ஆனா இருந்தாலும் அதுக்கு நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் சார் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார் ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலா என்ன நடந்தாலுமே இப்ப வந்து போராட்டம் உங்களுக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்குன்னா போராட்டம் தான் இப்ப இருக்கிற நிலை இப்ப இருக்கிற நிலையோட போராடாம இருக்கிறது தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா போராட்டம் ஆல்ரெடி நடந்துருச்சு இல்லையா உங்க பர்மிஷன் கேட்டு போராட்டம் ஆரம்பிக்கல போராட்டம் ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப என்ன இருக்குன்னா போராட்டமான மனநிலை தான் இப்ப இருக்கு போராட்டமான மனநிலை அதோட போராடாதீங்க அவ்வளவுதான் அப்படிதான் இருக்கு அவ்வளவுதான் போராட்டமான மனநிலைதான் இப்ப நான் இருக்கேன் அப்படின்றது அதை ஏத்துக்கோங்க அதோட திருப்பியும் இருக்கு போராட்டம் அது போராட்டமான மனநிலை நான் இருக்க கூடாது அப்படின்லாம் ஒரு பிக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை போராட்ட மனநிலையில தான் இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அதுதான் என்னுடைய இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையுமே ஏத்துக்கணும் அதே சாதாரணமா எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே நான் ஏதோ பெரிய கத்துக்கிட்டேன் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன் நான் இந்த லெவல்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வச்சுக்க தேவையில்லை போராட்டமான மனநிலை தான் இருக்கேன் இப்போ எனக்கு பயமா தான் இருக்கு இப்ப கவலையா தான் இருக்கு அப்படின்னு அதையே சாதாரணமா ஏத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண சாதாரணமா இந்த இயற்கை இதை எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் தவிர மத்தபடி நம்மளுக்கு எந்த ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸோ இல்ல ஞானம் புரிதல் வந்துட்டா எந்த ஸ்பெஷல் இதுவே இல்லை எடுத்துக்கோங்க அதை சாதாரணமா விஷயமா எடுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் ஓகே சார்
அப்படி எடுக்க எடுத்துக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்ன நடந்தாலும் சரியா போராட்டமே உங்களுக்குள்ள நடந்தாலும் அதோட போராடாம நீங்க பாட்டுக்கு போய் இது பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் மனசு அது ஏத்துக்கிட்டு அது போராடாம போயிட்டு இருக்காங்க அங்க ஆமா அக்செப்ட் பண்ண முடியவே இல்லைனா கூட அதையுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டிதான் ஓ என்னால அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையுமே ஏத்துக்க வேண்டிதான் அவ்வளவுதான் சரிங்க சார் சரிங்க சார் அப்ப இருக்கிறத அதான் மொத்தமா நீங்க காலில் விழுந்துடணும் கீழே விழுந்துடணும் என்ன நடந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு சரண்டர் ஆகிடும் அவ்வளவுதான் ஓ இப்படிதான் இருக்கணா இப்படிதான் இருக்கேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கும் சரண்டர் ஆயிட்டீங்கன்னா முடிச்சு ஏதோ ஒண்ணு இப்படி இருக்கு ஆஹ் அப்படி இருக்க கூடாது அது எப்படி அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு மல்லு கட்டிட்டு நின்னுக்கு நிக்கும் போதுதான் அங்க வந்து முரண்பாடு கிரியேட் ஆகுது அப்பதான் அங்க பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா ஆமா அப்பா இப்படிதான் அவ்வளவுதான் என்னுடைய நான் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலில் வந்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சுட்டு சரிங்க சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் விவோ அப்படின்னு ஒருத்தர் நீங்க பேசலாம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் விவோ ஹலோ கேக்குதா சார் கேக்குது சார் கேக்குதா சார் இப்போ எல்லாத்துக்குமே மேன்வல் இருக்குங்கிறாங்க இல்லைங்க சார் என்ன இருக்கு எல்லா மேன்வல் அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா மேன்வல் ஓகே 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 மேன்வல் சரி ஒரு ஆறு மாசத்துல காய்க்க வேண்டிய காய் கூட ஆறு மாசத்துல பூக்குது காய்க்குது எல்லாம் பண்றது அப்படின்னா இப்போ மனுஷனுக்கு ஒரு மேன்வல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களே சார் அத அது நான் கேள்விப்பட்டது இல்ல அத பத்தி ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா சார் இல்ல மேனுவல் எல்லாம் என்ன மீன் பண்றீங்க एक्चुअली நம்மளோட அதாவது மனுஷன் ஹியூமன் பீயிங்னா இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் அப்படி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா மாரி நான் எதுவும் பார்த்தது இல்ல நீங்க ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றீங்களா எனக்கு ஜென்ரிக்கா இருக்கு ஒரு நம்ம ஜென்ரல் அவுட் சைட் புற வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்டு அந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் இப்போ வந்து குடும்பத்துல இப்படி இருக்கணும் ஆபீஸ்ல இப்படி பண்ணும் ரோட்ல ஒரு பொது ஒரு சிட்டிசனா ஒரு குடிமகனா இதெல்லாம் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி சொசைட்டி ஃபார்ம் பண்ண ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாதான் நீங்க கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்க முடியும் ஃபாலோ பண்ணா உங்களை பிரச்சனை வரும் இல்லையா உங்களுக்கு ஒன் வே ஒன் வே இருக்கு இந்த சைட் போகக்கூடாதுன்னா போகக்கூடாது நீங்க ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தா பிரச்சனை இல்லை இல்ல இல்ல நான் போவேன் அப்படின்னா எதிர்க்க வண்டி வரும் உங்களை இடிக்கலாம் போலீஸ் வருவாங்க ஃபைன் போடுவாங்க அதெல்லாம் நீங்க சமாளிச்சு போகணும்னா நீங்க போய் போக வேண்டிதான் அந்த மாதிரி தானே ரூல்ஸ் மீறி போனீங்கன்னா அப்படி தானே ஸோ அந்த மாதிரி புறம் சம்பந்தப்பட்டு இதுல வேணா ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி மேனுவல் அதெல்லாம் இருக்கு அகத்துக்கு வந்து நம்ம இத்தனை நாள் போட்டு வச்சிருந்தோம் பட் அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது தான் நம்ம இங்க சொல்றோம் புரிதல் அப்படின்ற அதுதான் ஒரு விடுதலை அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படி எதுவுமே இல்லை அகத்துக்கு எந்த மேனுவலுமே போடாதீங்க எந்த ரூல்ஸுமே போடாதீங்க அப்படின்றது தான் நம்ம சொல்றோம் நிறையிருக்கேன் என்ன என்ன ப்ராப்ளம் சார் இப்ப எல்லாமே தெளிவா இருக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கு தெரியல <laughs> 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 தப்பு அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்களா பண்றீங்க நீங்களா சொல்றீங்களே நானா பண்றேன் அதுவா நடக்குதான்னு தெரியல நீங்களா பண்றீங்கன்னா நீங்களா முயற்சி பண்ணி நாளையில இருந்து நான் இப்படி இருக்க போறேன் இந்த இந்த அடுத்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்படி பண்ண போறேன் இதை நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்களா பிளான் பண்ணி பண்றது தான் நீங்களா பண்றது உங்களை அறியாம உங்களை மீறி நடக்கிறது எல்லாமே எண்ணம் தாட் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கணும் அது நம்ம கண்ட்ரிபியூஷன் இல்லை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுக்கு 
அதை எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக ஏற்றுக்கிறீங்களோ அப்போ தான் உங்களை கடந்து போகும் அதை போய் ஏன் இப்படி வருது அப்படி வருது இப்படி வருது அப்படி வருதுன்னு அதை கூட சண்டை போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது இன்னும் ஜாஸ்தியாக அதிகமாக தான் ஆகும் அப்படின்றது தான் மனசு மனசோட நிலை ஐ மீன் அப்படி தான் மனசு வேலை செய்யுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதனால சும்மா இருக்கும் போது ஆமா வேற வேலையை பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த வேலையில கவனம் ஃபுல்லா கவனம் போயுது ஆமா சும்மா இருக்கும் போது கவனம் அதுல இதான் வரும் திருப்பி சோ அதனால அதை அப்படிதான் இருக்கும் அதையே ஏத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் சும்மா இருக்கும் போது இப்படிதான் இருக்கும் இது ஏதாவது குழப்பிட்டு தான் இருக்கும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பாட்டு ஏதாவது குழப்பிட்டு இருக்கட்டும் அவ்வளவுதான் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்ட்டு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இன்னொரு விஷயம் சார் நம்ம சொந்தக்காரருக்கு ஒருத்தருக்கு மாரடைப்பு வந்துருச்சு சார் அது எனக்கு நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்ப எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அதை பத்தி அதன் பிறகு ரெண்டு மூணு பேத்துக்கு மாரடைப்பு மாரடைப்புனாங்க அதை கேட்டு கேட்டு எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வார்த்தையை கேட்டாவே எனக்கு படபுடப்ப ஆகிடும் அவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை நடக்குது ஆனா அந்த வார்த்தையை கேட்டாவே எனக்கு படபுடப்ப ஆயிடுது உடம்புல ரசாயன மாற்றம் ஆயிடுது சார் அது எப்படி எப்படி சார் தாட்டுங்களா அது ஆமா தாட்டு தான் பட் அது உங்களுக்குள்ள ஒரு உணர்வை கிரியேட் பண்ணுது இல்லையா ஒரு பயமோ இல்ல அதுவுமே உங்க உதவிக்கு தான் வருது அதையுமே வந்து நீங்க வந்து ஒரு கெட்ட விஷயமா பாக்க தேவையில்லை சோ வெளியில ஒரு ஒருத்தருக்கு நடக்கிற விஷயம் ஒரு ஏதோ ஒரு தப்பான விஷயம் நடக்குது அப்படின்னும் போது அதை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்பு அவ்வளவுதான் மேபி அவருக்கு என்ன நடந்ததோ அதே மாதிரி இப்ப அவர் வந்து எக்ஸசைஸே பண்றது இல்ல இல்ல வாக்கிங் எல்லாம் பண்றது இல்லை அப்படின்னா அதெல்லாம் பார்த்து கத்துக்கிட்டு ஓ அதனாலதான் இது வந்துதா அப்ப நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா இருக்கும் அவர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா ஒரு எக்ஸா உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் அவர் வந்து ஸ்மோக் எல்லாம் பண்ணிருந்தாரு ட்ரிங்க் எல்லாம் பண்ணிருந்தாரு அதனாலதான் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓ அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஓகே அப்ப இதெல்லாம் வந்து அப்ப இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தூண்டுதல் தானே அது பயத்தை நீங்க அந்த தூண்டுதலா யூஸ் பண்ணிக்கணும் தவிர அது சும்மா பயந்துட்டே பயம் வரக்கூடாது அப்படின்லாம் தேவையில்லை அது பயம் வரதான் செய்யும் ஒருத்தர் பார்த்து ஏதோ ஒரு அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் வந்துருமோ அப்படின்ற பயம் வரும் பயத்தை யூஸ் பண்ணி அப்ப எதெல்லாம் அவர் பண்ணது சரியில்லையோ அதெல்லாம் பண்ணாம நம்ம அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு அதுல நீங்க கவனத்தை திருப்பி அதை பண்ணணும் அவ்வளவுதான் <laughs> 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 நீங்க <laughs> பேசலாம் <laughs> பயன்படுத்தலாம் செயலுக்கு மனசை பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்த கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ஒரு வார்த்தை லெவல்ல ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றதுதான் நீங்க செயல் இப்ப நான் செயல் பண்ண போறேன் இப்ப வந்து மனசு ஆன் பண்ண போறேன் இப்பதான் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம ஒண்ணும் பண்றேன் நீங்க செயலை பத்தி யோசிச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது மனசு வந்துடும் கூடவே சிந்திக்கிறது சிந்தனை எல்லாமே வந்துடும் இப்ப நான் மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தா எட்டு மணி ஆயிடுச்சு ஓகே மீட்டிங் ஆன் பண்ணணும்னா மீட்டிங் ஆன் பண்றதுக்கு என்ன பாஸ்போர்ட் அப்படின்னா நான் மனசு தான் சிந்திக்குது என்ன பாஸ்போர்ட் டைப் பண்ணும் என்ன இது பண்ணும் என்ன பண்ணும் அப்படின்றதெல்லாம் மனசு தானே சிந்திக்குது மனசு தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா உடனே ஏதோ தெரிஞ்சு கான்சியஸா யூஸ் பண்ணுன்றதான இல்ல நான் பாட்டிக்கு மீட்டிங் வேலையை பார்க்க வேண்டியதான் நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அதை பத்தி எனக்கு உள்ள எனக்கு ப்ராசஸ் ஆகிதான் வருது ஆட்டோமேட்டிக்கா யூஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்குள்ள அந்த விஷயம் நடந்து நான் உங்ககிட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பட் அதை பத்தி நம்ம யோசிக்க தேவையில்லை அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்ற விஷயம் அது ஒரு தேரி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க என்ன வேலையோ அதை செய்யணும் அவ்வளவுதான் கேள்வி கேட்கறீங்களா எனக்கு தெரிஞ்ச பதில நான் சொல்றேன் அவ்வளவுதான் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுமா என்ன பண்ணும் கம்ப்யூட்டர் இது பண்ணி லாகின் பண்ணி பண்ணும் அவ்வளவுதான் விஷயம் சோ செயல் சார்ந்து யோசிச்சுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க செயல் சம்பந்தமா யோசிக்க அவ்வளவுதான் நீங்க மனசை யூஸ் பண்றீங்க யூஸ் பண்ணல அது அதை விட்டுருங்க யூஸ் ஆச்சுன்னா ஆகட்டும் இல்லாட்டி விட்டுருங்க நீங்க பாட்டுக்கு செயல்ல இறங்கிடுங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் அப்படி பாத்துக்கோங்க ஆனா அதான் சார் எனக்கு 
செயல் சம்பந்தமா யோசிக்கணும்னு நினைச்சாலே அந்த செயல் சம்பந்தமான நெகட்டிவான விஷயங்கள் தான் வருது தர அது அந்த செயலுக்குள்ள என்னால போகவே முடிய மாட்டேங்குது அது வந்து அதே தான் அது எப்படி சொல்றதுன்னா அதான் சொல்றேன் ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி சரி நம்ம செய்வோம் அது பாட்டுக்கு எப்படின்னா இருந்துட்டு போதும் நம்ம நினைச்சா கூட அது அது அதையும் மீறி நம்ம ஏதோ ஒண்ணு நடக்கிற மாதிரியே தெரியுது ஆனா என்னால செயலே செய்ய முடிய மாட்டேங்குது சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அதுக்காக கேட்டேன் ஓகே புரியுது ஸோ அது வந்து நீங்க ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா மேபி இத்தனை வருஷத்தோட பழக்கத்தினால அந்த ஒரு ஹேபிட்டா மாறி இருக்கலாம் இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஸ்மோக்கிங் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்மோக்கிங் ஆர் ட்ரிங்கிங் அந்த மாதிரி பழக்கம்லாம் நீங்க உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா உடனே நிக்கணுன்ற இது இல்லை அது ஒரு அது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கிற இதுல அது ஒரு ரீசனபிள் லெவல்ல ஒரு இது கொண்டு வரலாமே தவிர அது இல்லாம இருக்கவே கூடாது அப்படி எல்லாம் வரவே கூடாது அப்படின்லாம் நம்ம ஒரு கட்டாயப்படுத்தணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்க வந்து டீடைல்டா வந்து இதுக்கு சரவணன் சார் வீடியோ பாத்துருக்கீங்களா அதுல அவர் சொல்லிருப்பார் இல்லையா அந்த நெகட்டிவ் அந்த கார் ஓட்டுறது நெகட்டிவ் இதெல்லாம் வந்தது அது எப்படி நான் சரி பண்ணி எப்படி அதுல அதுக்கு வந்து டீடைல்டா நீங்க ரெண்டு மூணு தடவை கிளியரா கூட பாருங்க அதுல சொல்லிருப்பார் இல்லையா நெகட்டிவ் என்னது ஒரு எண்ணம் தான் அவ்வளவுதான் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எல்லாம் ஒரு எண்ணம் தான் நீங்க அதை வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்க பாட்டுக்கு செயல்ல கவனம் செலுத்துங்க நெகட்டிவா வருதே நெகட்டிவா வருது நீங்க பாத்துக்க வேணாம் செயல்ல என்ன பண்ணும் அது நெகட்டிவ் வந்துட்டு போகுது நீங்க சொல்ற மாதிரி ரெண்டு மூணு தடவை ஃபெயில் கூட ஆகலாம் உங்க செயலை சரியா செய்ய முடியாம கூட இருக்கலாம் திருப்பியும் ட்ரை பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் அது பாட்டுக்கு நெகட்டிவ் வருதேன்ற அந்த கவனத்தை இங்க திருப்பாம கவனத்தை வந்து அந்த செயலை சரியா செய்யறதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்ப நான் அதுக்கு பயிற்சி எடுக்கணுமா அதுக்கு ஏதாவது நான் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி வச்சுக்கணுமா ஏதோ ஒரு செயல் கார் ஓட்டுறதுன்னா கார் ஓட்டுறதுக்கு ஒரு ட்ரெயினர் பக்கத்துல வச்சுக்கணுமா இல்ல ஒரு ஒரு அதுக்காக என்ன பயிற்சி எடுக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன நான் பாக்கணும் அப்படின்னு உங்க கவனத்தை வந்து அதுல திருப்புங்க நெகட்டிவ் வருது பாசிட்டிவ் வருது இங்க என்ன வேணா வந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி விட்டுட்டு நீங்க பண்ணுங்க நான் சொன்ன மாதிரி பண்ண உடனே உடனே ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்டே உங்களுக்கு சரியாகணும் அப்படின்ற இது கிடையாது ரொம்ப நாளா உங்களுக்கு அந்த பழக்கத்து இருக்கிறதால மேபி கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கொஞ்சம் மெதுவா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் இருக்கிற பிரச்சனை அப்புறம் மேபி இன்னும் கம்மி ஆகலாம் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி டியூரேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்க அதுல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வர மாதிரி ஒரு இது வரும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க வரும் திங்கிங் அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் சொல்றீங்க பட் அந்த திங்கிங்னால நம்ம ஒரு புலம்புறதோ இல்ல நம்ம வந்து கோவப்படுறதோ இல்ல நம்ம போய் ஏதோ கேக்குறதோ அதெல்லாம் வந்து புறம் சார்ந்த விஷயம் சரி அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி தானே ஆகணும் ஆமா திங்கிங்க கண்ட்ரோல் பண்ணது திங்கிங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுன்றது இல்ல நீங்க எது வேணுமோ திங்கிங்கே என்னன்னா நீங்களா விரும்பி செய்யறது தான் இல்லையா நீங்களா விரும்பி இதை பண்ண போறேன் இதுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணணும் இப்ப ஊருக்கு போறேன்னா அதுக்கு என்னென்ன பிளான் பண்ணும் எப்படி போடணும் என்னன்றதெல்லாம் யோசிக்கிறோம் இல்லையா அதுதானே திங்கிங் வேண்டாமா <laughs> உங்களுடைய அது உங்களுடைய இதுக்குள்ள உங்க சுச்சுவேஷனுக்கு எப்படி பண்ணணும்ன்றது நீங்க தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் இப்ப புலம்புறதுனால நீங்க சொல்ற எக்ஸா எக்ஸாம்பிள் வந்து பெரிய பிரச்சனை இல்லையே இப்ப புலம்புறதுனால என்ன யாருக்காவது ஏதாவது பிரச்சனை அதனால அவங்க கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க உங்களுக்கும் புலம்பணும்னு தோணுதுன்னா ஒண்ணும் அதனால ஒண்ணும் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனை இல்லாம பண்ணிக்கலாம் அதனால ஒண்ணும் தப்பெல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும்ன்ற பட்சத்துல நீங்க தான் அதை கண்ட்ரோல் எப்படி பண்ணிக்கணுமோ அதை பண்ணிக்கணும் இல்லையா கோபத்தை <laughs> 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 அதெல்லாம் நடக்க தான் செய்யும் அவ்வளவுதான் அது நடந்ததுன்னா அடுத்த தடவை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கலாமே இன்னும் கொஞ்சம் நிதானமா இருந்திருக்கலாமே அதுல இருந்து ஒரு லெசன் கத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்க வேண்டியது அவ்வளவுதான் எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் யாரும் அப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா நம்ம ஓகே 
எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு டாபிக்ல நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கோம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அதுல போய் பாருங்க நிறைய எல்லா டாபிக்ஸ்க்கும் வீடியோஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா ஆயிரக்கணக்கான வீடியோஸ் இருக்கு யூடியூப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ரெகுலரா ஞான முகாம் நடக்குது எவ்ரி மந்த் நடந்துட்டு இருக்கு சேலம்ல ஏன்னா நீங்க யூடியூப்ல பாக்குறது ஜூம்ல மீட்டிங்ல கேட்கறதுலாம் டெஃபினட்டா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தான் பட் என்னதா இருந்தாலும் ஒரு மூணு நாள் கண்டினியூஸா அதை பத்தியே பேசி அதை பத்தியே சிந்திச்சு இருக்கும்போது இன்னும் ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அது நிறைய பேர் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க யூடியூப்ல பார்த்ததை விடையும் இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால உங்க சந்தேகம் எல்லாமே போய் அங்கே நேரடியாகவே கேட்டு தீர்த்துட்டோன்னா ஏன்னா இப்போ சந்தேகம் கேட்போம் திருப்பி ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு வேற ஏதோ ஒரு டவுட் இன்னொரு வேற மாதிரி தோணும் ஸோ அப்படியே அதை ஃபுல்லா அங்கே மூணு நாள் இருந்து பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரி அதனால உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா அட்டன் பண்ணுங்க ஐ திங்க் இந்த மாசம் கூட ஏதோ இருக்கு நினைக்கிறேன் இந்த மாசம் அடுத்த மாசம் தான் இருக்கு கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணுங்க அப்புறம் ரெகுலரா கொஸ்டின் ஆன்சர் வாட்ஸ்அப்ல கேட்கலாம் இல்ல இந்த ஜூம் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரா நடக்குது உங்களுக்கே தெரியும் வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு மீட்டிங் நிறைய மீட்டிங் நடக்குது அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம்